我问他愿意跟着谁，这孩子斩钉截铁跟我说，就想跟着他妈妈，所以最终才把这孩子判给了蔡丽嘛。这案子本来就挺奇葩的，我们是庭审转的调解，这两口子在庭上打得鸡飞狗跳的，孩子哭的都差点断气，他们也不管。喏，这个法官心软呢，他抱着人家的孩子，我们调解了俩小时，那孩子在他肩膀上睡了俩小时，而现在还来投诉我们了。哦，我原来是这么个情况啊，行。那我了解了，我再跟他们聊聊去吧。哎，小欧，小欧，你这样，不管怎么说，这个案子毕竟没了结。这样吧，我找个时间，我来跟他们当事人再了解一下具体情况吧。啊，那可太好了，辛苦你了，方厅长。行，那大家先忙，我先走了。小叶，你马上到档案室把那个卷宗再重新调出来。哎，好。王姐，你马上联系一下双方。我去。凭什么呀？咱们都为他们着想了吧？程序也是合法的吧？还专门听了孩子的话了吧？我们错哪儿了呀？说投诉就投诉，你活还不够多是不是？真当自己三头六臂啊？我没有空啊，没空。排满了可以再调个时间吧？啊，抓紧啊，马上！李忠祥、蔡丽，你们这个离婚案，啊，当初已经判决了，而且判决已经生效了。在判之前呢，我也都征求过你们双方的意见，对不对？不瞒你们说，不光征求过你们的意见，我还征求过孩子的意见。这个，你们现在为什么又投诉了？法官，孩子不愿意跟他。李忠祥，你胡说八道什么呢？我胡说八道。孩子就想跟着我，法官现在已经把孩子判给我了，你们私自把孩子接走，又藏起来，你们想干什么？藏？什么叫藏啊？孩子的儿子住我家。你说我注意了，他不愿意跟着你走，他进来刚出来的。阿姨阿姨，阿姨不要吵了，好啊，不要吵了。怪不怪你们两口子，专门当着你们的孩子面吵架，有一个当爸爸妈妈的样子没有？这里是法院哦。这样不吵不吵啊，你们这样不对啊。你们就算不考虑你们自己，考不考虑孩子？你们就这种，就这种情况，这对孩子未来成长是不利的，啊。李忠祥，我先跟你讲，按照判决，啊，孩子奶奶把孩子藏起来，这么做是不对的。你听听，听听人家法官说的什么？你也不对，你跟你前婆婆你们这个关系不太好，你也不能由孩子来报复啊。按照判决，休息天孩子就是应该到爸爸到奶奶那里去，那你为什么藏起来不给见呢？不让去呢？我忙就给忘了。哼，忙忘了不是理由。我觉得今天把你们叫来，我就是想跟你们说清楚，你们这样是绝对不可以的。判了没有解决真正的矛盾，还是那句话，孩子怎么办？不要这么自私嘛，想想孩子。总之，已经判决了，这都是有法律效力的，你们听明白了不？不要搞来搞去了，你们这样这样搞这样，孩子是最难过的嘞。明白了不？嗯、哦。还有没有什么问题？啊？我没有了，你们呢？没了。那方法官，我们现在可以走了吧？走吧，走吧，都这个时间了，赶紧先带孩子去吃吃饭啊！尤其是以后不能不要再吵了，好不好？东东，别画了，走了。听到没有？把笔放下，走了。奶奶，我要走了。你不是要跟着奶奶的吗？走了，东东。东圆圆，你刚调完？你也刚调完？对啊，走，赶紧吃饭去。是有点忘了，你这一上午调了几个案子？两个。十二，我们是素材啊，一上午调两个，不你受伤了。哎、没那么大。你们俩人干嘛呀？知道是吗？哎，跟着走。松手！别伤，别伤了孩子。松手，松手，别吵了。松手。干什么你们？好疼啊！我撒谎了，法官叔叔，没有对你说真话。你说什么？我撒谎了。你们松手，松手，来来来，来来，来这儿。东东，你别怕啊！你再跟叔叔说一遍，你想跟着谁？我跟着奶奶。哎
。你先冷静一会。这是真话吗？那你上次怎么跟叔叔说你想跟着妈妈来？我撒谎了。启动再审，院审委会已经决定了。反正我们程序合法，再审也不怕。都是我不好，李忠祥的快递我没有收到，我应该多催他几道的。行了，这事儿跟你没关系。那案子再审，审判长是谁呀、啊？呀，你这事真是白败了，专往你师傅的腰眼上捅，该干嘛干嘛去。快快快，快快出去。这事会不会影响你那什么？哎呀，你看，张院刚刚在大会上还特别说，省高院都表扬你了。我想你这次升职的事情铁板钉钉了呢。哎呀，行了行了行了，该干什么干什么去啊！呀，你我的事儿别操心了啊啊！你是，方厅长抚养权案的再审，分给我了。啊？怎么着？害怕了？不是，这怎么弄啊？这要是维持原判还好，要是推翻了，不是大逆不道了？闭上你的嘴，安哥。相声你听过吗？相声，嗯，这是和相声有什么关系呢？哎，那可有关系了。你看啊，这相声吧，都是一个师傅一个徒弟，对不对？人家讲究什么？台上无大小，台下立规矩。那说明什么呀？这专业上的事儿，该怎么着就是怎么着，其他的你不用管，明白吗？你真这么觉得？嗯。可我不想让师傅心里太难受了。你看看看，还是没明白吧？刚刚怎么说来着？你不用管他，你只考虑你自己就行了。哎，对了，那个卷宗还在方婷那儿吗？我，我，我先喝口水啊。嗯，一会儿去拿。哎呀，那我就委屈委屈我自己吧。这烫嘴的山芋呀，我先替你尝尝。但是说好了啊，只此一次，这下次自己上。苏苏，谢谢啊。来来来，这是你们要的菜地家的卷宗。啊，谢谢阿姐。方宁，您还有啥要跟我交代的不？你想让我跟你交代什么呀？我，方宁他不想说，我要替他说两句的。啊，这个案子我们所有的程序都是合法的。他还专门去问了这个孩子的意愿，这孩子说他喜欢妈妈，他要跟妈妈一起生活，我们才这么判的。那我们哪知道？孩子这么说，是因为他妈妈跟他说，跟法官说喜欢妈妈，这样的话妈妈带你去迪士尼。我们不知道呀，这是他妈妈诱导的呀，我们错在哪儿？你去问问安子。行了，就你话多。那你说你冤不冤嘛？是是是，我我我也觉得方丁挺冤的。嗯，但是我也想替安哥说句话啊，这案子分到他手上吧，他确实也挺为难的。可工作还是工作嘛，他他也没办法。嗯，方婷，您先忙着，我先走了。哎，小苏，哎，回来回来。你给小周那句话，他现在是再审法官，要做的就是根据自己的专业判断做出公正裁决，别的什么都不要想。哎，我走了啊。
走了，姐。我去找安子。哎，你找什么找啊？怎么了？庭审的时候，他哭得这么伤心，撕心裂肺。我哄他，我抱着他，哄他睡觉。他为什么骗我呢？
我想不通，我想不通他为什么骗我，这么简单的一个事儿就搞成现在这样。没事了啊今天蔡丽家的案子开庭，你是法官，你不用跟我汇报。不是，可是他们都不愿意调啊。所以说啊，这次新平台演练，虽然我们名列前茅，但还是暴露了不少问题。嗯，黄姐，判了判了，改判。孩子判给他爸了，判给他爸爸。那改判依据什么呀？蔡丽和李忠祥，一个是足浴城的技师上晚班，一个呢是开滴滴车的，早出晚归的。本来他们老人都能帮忙带，但是跟孩子反复确认，孩子从小跟奶奶长大的，跟奶奶感情深，所以想跟爸爸和奶奶过。他怎么现在又跟奶奶生了？我们当时面对面问他的时候，他就说他要跟他妈呀。是啊，他哪句真哪句假、啊？你这么扯冤大头了？赶紧把我刚才开会说的内容记录一下。啊？啊什么啊？下周要第二次新平台演练。你这样干什么呀？你没工作，你不用接待当事人啊。看我干嘛？医生都鉴定过了吧？是，这次孩子说的应该就都是真心话。陈队长，呃，在改判的时候，那会不会对他工作上有什么样的影响？替你师傅担心了是吧？这孩子心思不定，在原审的时候，真心想跟着他的妈妈呢。这事儿，我师傅还没有判错。这些用不着你说，我认识你师傅的时间比认识你时间要长得多。你是法官，程序就是程序，这涉及到司法的公平公正，别的不用想，啊。陈队长，你看。你能跟院里说一下这个具体的情况吗？这事真不赖我师傅。我知道你想了，就忙你的事儿吧。啊，啊，好。哎。有事吗？啊，师傅，我把孩子判给爸爸了。我知道了。经过法庭的调查，在一审的时候，孩子的母亲在私下承诺过孩子，如果孩子答应跟他自己生活的话，就会带他去上海的迪士尼。
那这孩子现在说想跟他爸爸奶奶一块生活，你又怎么知道他说的是真话呢？我申请过心理专家，和孩子进行过谈话。师傅，您不生气了吧？我生什么气、啊？我都说了这是工作，我怎么会生气呢？没别的事儿吧？师傅，您放心啊，我已经向陈厅长。汇报过了，会把您这个案子的具体情况去给您反映，我不会影响你升职的。你就是这么看我的，啊？在你心里，我是那种一心求安稳，就是想升职那种人，是吧？不是，哎，行行行行，没别的事，出去吧。你不走是吧？你不走，我走。王岩，这点儿还过来？有案子？没案子，就是来找你。找我？什么事儿？再审的事情我听说了，你有点冤。消息挺灵通啊，你们律所在我们法院安插耳目了。再审会影响你的职务升迁吗？我可听说你们法院的晋升通道有点窄。什么意思啊？想不想换个赛道跑一跑？来挖我的？你觉得我们利索怎么样？挺好。可是我记得我明确的拒绝过你。哎呀，此一时彼一时的嘛。这样吧，咱们俩直接一点。呃，打开天窗说亮话。关于报酬方面，你有什么想法？现在就可以跟我聊。报酬方面，没什么想法。那其他方面呢？其他方面更没想法。别人的锅你要背，自己的锅也要自己背。老百姓遇到不公平的事儿，就跑到法院来找法官说理，而法官呢，遇到不公平的事儿怎么办？找谁说理去？包远，你觉得这种工作有意思吗？很多事儿不像你想的这么简单，能有多难呢？不就那么点事儿吗？雷星雨的案子，你觉得是雨飞的问题吗？如果没有引起舆情，没有高院资深法官的审理，是，就算雨飞当初觉得雷星雨是情有可原的，可是他敢做出跟二审一样的判决吗？那被害人的家属一定疯狂的去投诉他，那到时候。宇飞会不会受到处分？会不会像现在一样遭受网络暴力？再说你的案子，你的案子再审，那是因为你的当事人撒谎，你心里很清楚。但凡民事开庭，大部分人嘴里没有一句实话。那法官又不是神仙，他能看清楚每个人心里在想什么吗？你能吗？但一出问题呢？法官就要为这些撒谎的人承担所有的责任，这不是扯淡吗？方言，你自己说，这公平吗？啊？你是来替我喊冤，还是替你自己泄愤的？我就是希望你能认真考虑一下我的提议。这是我们律所的名片。你要想清楚了，就联系我
。怎么了？被人投诉了？没有。那有人闹访、啊？哎呀，你哪那么多问题？你让我安静一会儿行不行？刚才我们态度不好，对不起啊。啊、哦，你这么快就安静好了？那我现在能说话了吗？你说吧。你坐下。干嘛？来，请坐。你坐下。你干什么呀？啊？今天我来给你。染个发，不是不是，哎哎哎，我们院里有规定，不让染发烫发。我又不是给你染那种黄的、红的，给你染黑了，看不出来，显年轻点儿。不是，你这手艺行不行啊？而且人说了，老染头发，它对身体不是不好吗？这是纯植物的啊，无毒无害。那个昨天晚上。没吓着你吧？嗨，就那点破事儿，我平常都懒得问你。不过你以后有什么事儿，你可以跟我说啊，别老自己憋着，再憋出毛病来。我不跟你说，我就是怕你担心嘛。你什么都不说，我才担心呢。来，正好有个事儿跟你商量一下。来，什么呀？双核律所。就找我谈谈吧。啊？他们说啊，条件还能再谈。哦。你熬什么呀？人家找你又不是找我。你自己怎么想的？哎呀，他们跟我谈了具体的条件，我觉得说心里话，真的还挺难让人拒绝的。我劝你还是拒绝了吧。你的意思让我直接拒绝？嗯，那我跟你说啊，他们跟我谈的这个年薪，可是七位数，而且说了，还能再谈。哇，那可真够多的，你这么厉害？啊？你别说风凉话，你就说你什么意见？我虽然以前是跟你说过去当律师的事儿，当律师挣得多嘛。咱们家能过得好点儿，但你现在的情况不一样啊！你是因为在院里受了气，想逃避现实。你要是这个时候改行去当律师，将来肯定会后悔的，你信不信？哎，不过你将来要是真想去当律师的话，我也是支持你的啊。前提条件是，那是你真心真意的想去做律师。而不是因为钱或者别的原因。七位数，可以可以。老远，这周末把你约出来，小乐没什么不高兴吧？那不会，周末谁约我他都生气，就您不会，那就好。<笑>这再审的事情，有情绪？没情绪。哼，你师傅不傻？我真没情绪，我就是委屈。委屈什么呀？就拿今天陪着您出来爬山说吧。走多远我不怕，我怕什么呢？我怕鞋里有颗沙子。这个再审就是沙子，事儿不大，硌得我难受。我懂，师傅，您说咱们每天从一睁开眼就这些事儿，卷宗、开庭、审线，更别提还有这个信访、调研、考核，天天如此，年年如此，每天说车轱辘话，干车轱辘活，像个机器一样。
以前走得顺的时候还好，现在鞋里有颗沙子，才发现，我是个人啊，我不是机器，每年每天就这么没日没夜的干，到底图什么？到底为了什么？这么干到底有什么意思？人笑什么？有这么好笑吗？我看你啊，真像个孩子。在前两天，我收拾屋子。整理那旧书，突然翻到了一本日记，二十年前，就你这个岁数。里边有段话，跟你刚才说的简直是一模一样。你看，您是不是也觉得咱这个工作就是一个累？不是累，是迷茫。按现在的话说，就是中年危机。我整天忙忙碌碌，却碌碌无为，感觉人生已经尘埃落定，没什么盼头了。然后呢？您当时是怎么解决这个问题的呢？爬山，就爬山。对，我今天约你出来，就是爬山。别愣着了，走啊！哎，那时候啊，我住的离这不远，可是每天夜里经常失眠，睡不着觉，痛苦之极。后来你猜我怎么着？索性每天五点钟起床爬山。早晨的山里没人，空气也好，非常安静。那时候啊，什么都不想了，全腾空了，什么工作呀、啊、家庭啊，全抛在一边，就干一件事儿：呼吸。迈开腿，一口气爬到山顶。下来之后吃个早饭，到院里上班。这管用吗？大概爬了半年吧。有一天，我坐在山顶，突然想放弃了。每天这么爬，爬到山顶就到头了，不可能再高了。而且，你终归得下去。图什么呢？该看的风景都看过了。嗯、单纯的说，为了健康锻炼身体。干什么不行？你付出这么多，精力、体力，一无所获，到底有什么意思？是啊，咱们法院的工作不就是像爬山一样吗？一个案子了结了，新的案子又来了，无休无止，无穷无尽。我问你，咱们这活儿有干完的这一天吗？您说到了天下无送那种时候。一个绝对完美无缺的世界，不可能，绝对没有那一天。所以有一天，我终于想通了：既然我们生活的这个世界无法完美，那法官必须存在。这世上只要还有不公，就总得有人来断个是非，判个公道。这才是法官真正的意义。人生怕也是如此啊。也许根本就没有什么终极意义，而这些行为过程的本身，就是在寻找意义。那师傅，今天您就带着我，咱爬到山顶上去看一看。来都来了，走着，快！小姐姐，我调的新品，试试看。好，谢谢。嗯，好喝。<笑>这幅画这么快就画好了，而且它画的好好啊。那当然了，我们家舒城可是以前我们油画系专业第一名呢。你们俩都是学油画的。嗯。那怎么没有继续朝这方面发展呀？怎么想到开奶茶店了？我们也想过继续往那个方向发展，也想过去上班
，可是就觉得上班薪水好少哦，一个月才三五千块钱，怎么生活呢？三五千在荣州，如果不是说特别高的要求，应该可以过得很不错了呀。可是我们俩除了日常开销之外，还想要一点精神追求，除去日常还能存下一些，到时候给书城开个画展。那你们好好加油，以后开了画展给我留张票。好，没问题。哟，大叔，哎，小管，大叔您来了。谢谢，你看，老是麻烦你们。伟哥，你回来了。啊。伟哥，刚刚什么事儿啊？孟伟妈妈舅舅是吧？哎，王法官是吧？王法官，这个小伟的案子，你也给做懂啊？别激动，别激动。哎，坐坐坐坐坐坐，坐下坐下，坐下慢慢说啊。哎，那个王法官，我跟我姐都了解清楚了。当天晚上，小伟是跟他三个同事一块吃的饭，这孩子当时就喝多了，这三个人没一个人送他回家。那村里人说。他们是有责任的，那得赔款。我上网也查了一下，是得赔吧？在几种特定情况下，通缉者的确需要承担责任。那么你们现在的诉求就是，宋孟伟的三位同事啊，共计赔偿八十万，经济损失是吧？啊，最少八十。姐，你你有什么想说的，你跟法官说呗。你老在底下捅我，你不让我说呀？那孩子都死了，你后半辈子怎么办？你指着我养你吗？我没钱养你啊！行了行了行了，我说的都是气话，能不养你吗？啊？行了，啊，冯法官。我姐命苦，真的。孩子他爹走了走，我们劝他说让他找一个了，他就不找，因为后爹，他对孩子不好。没啥文化，就这么一个女人在工地干活，把孩子供这么大，你说本来应该享福的时候吧？啊，摊这么个事儿，你说本来家里就困难，高谁谁能受得了？小伟给我打电话，说那同事都挺好的，可以帮我照顾他。我们现在搞不定。小伟，小伟会怪我的。姐呀、啊，我求求你了，怪你什么？你这人就是太善良了啊！他们要真为小伟好，能给他喝死吗？人死了，别激动，别激动啊！那孩子平时不喝酒，太老实了，真的。就逢年过节陪我喝点儿，这不用想，肯定是他们把他惯的。我还这么说啊，砸锅卖铁，必须讨个说法。先别激动，别激动。行了，行了，大姐，啊，先不要哭了，别哭了啊。方婷，任总总啊，嗯，你晚上跟张院长报备一下，咱们外出调查，找和他喝酒那三个同事，我可以通知他们来法院了。啊，不用不用，咱们得上门，而且突击，防止他们三个串通。好，我马上去。
呃，你们是？你好，我是兴城区法院的法官，方远，这是我同事张佳。你好，我们是来找一下你们的刘波、王艳飞还有张鹏，想找他们了解一下情况。好的，这边请。您请坐，谢谢。我马上去帮你找人。好，刘哥，燕姐，法院的人长。啊，谢谢了。法院的，来干嘛呀？为了什么弄的事儿吗？他不跳楼死的吗？这有什么好调查的？你们把那天的情况说一下吧。那天，呃，孟伟喊我们去吃饭，说说他请客。嗯，他为什么请客？他那天走狗屎运了，来了个富婆，要买房子。在人间微凉的角落。